সাথীর এখনো একটা প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা বাকি মানুষের যদি নিরাপত্তাই না থাকে তাহলে আমার উপর ভরসা রাখুন আমি বেঁচে থাকতে আপনাদের কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারবে না আপনারা এই এলাকার সন্ত্রাস নির্মূল কমিটির সদস্য খবর নিয়ে জেনেছি সালমান মির্জা আপনাদের ক্ষতি করতে চায় আসুন ভেতরে আসুন 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 আপনাকে প্রোটেকশনে লেগে গেছি বসুন না আজ নয় কোন রকম সমস্যা হলে দেখবেন সদল বলে হাজির হয়ে গেছি আপনাদের অনেক ধন্যবাদ আসি হ্যাঁ সালান কি বললেন ডাক্তার সাহেব আজকে আমার জ্ঞান ফিরেছে জি নাও হি ইজ আউট অফ ডেঞ্জার থ্যাংক ইউ ডাক্তার লট অফ থ্যাংকস লট অফ থ্যাংকস আপনি আমার কথা রেখেছেন এবার আমি আমার ওয়াদা পূরণ করব। সতীপ ওঠো তোমার ভালোবাসার জীবন এবার বুঝবে কার সাথে মরণ খেলায় নেমেছে সালমান মির্জার বাড়ির দিকে যা আমার ভাইয়ের হবু বধু তুই ও সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তুই এখানে থেকে দাসী বাদীর মতো ওর সেবা যত্ন করবি বুঝলি তোমাদের সেই আশা কোনো দিনও পূরণ হবে না তোরা হাসপাতালের চারি পাশে করা পাহারায় থাক ওকে উদ্ধার করার জন্য এখানে যেই আসবে তাকে লাশ বানিয়ে মর্গে পাঠিয়ে দেবে যা ঠিক আছে ভাই আসলাম ভাইকে কে যেন রিলিজ করে নিয়ে গেছে কি বললি তুই আবার বল কি বললি তুই আমার ভাই এখান থেকে কে নিয়ে গেছে বল কে নিয়ে গেছে বল আমার ভাই তোর আন্ডারে ছিল ওকে তো আপনার লুক মনে করেছিলাম আমি বুঝতে পেরেছি কাজটা জীবন করেছে আমি জীবন বলছি বল আমার ভাই কোথায় আমার কাছে সাথীকে ফেরত দিলেই তোর ভাইকে তুই ফেরত পাবি ঠিক আছে আমার ভাইকে তুই নিয়ে আয় কোথায় আসতে হবে বল ভয় নেই তোকে আমার বাড়িতে আসতে বলবো না জীবন ভয়কে জয় করতে জানে 
কোথায় আসতে হবে তাই বল আমি সেখানেই আসব आगे साथी आसपर तर भाई फिर जा সাহস আর শক্তিতে ধোকাবাজির বুদ্ধিতে তুই নিজেকে পাকা খেলোয়াড় মনে করেছিস কিন্তু আমি কি এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিস আমি হিটলারের চেয়েও ভয়ঙ্ক যে ভালোবাসার জন্য তুই মরণকে ভয় করিস না সে ভালোবাসা রক্ষা করা তো দূরের কথা নিজের জীবন বাঁচাতে হলে তাড়াতাড়ি আমার ভাইকে পাঠিয়ে দে তাকিয়ে দেখছিস কে খতম করে দে এই শহরের সবাই তোর কাছে জিম্মি বলে তুই নিজেকে সন্ত্রাসী টফিরও মনে করেছিস কিন্তু আমার কাছে যে তুই জিরো এখন তা বুঝতে পেরেছিস এখনো সময় আছে এই জীবনের হাতে তোর মরণ যদি না চাস তাহলে আমার সাথে শত্রুতার পথ থেকে সরে দাঁড়া তবা করে আল্লাহর পথে নামাজ রোজা কর অস্ত্র ছেড়ে তসবি ধর এসো সাথী ইন্সপেক্টর রায়হান রহমানের কথা মতো তোমরা সালমান মির্জার সাথে বেইমানি করে যে ইমানদারি প্রমাণ দিলে তার উপহার হিসেবে রায়হান আর আমি তোমাদেরকে নতুন এক সুখের জীবন ফিরিয়ে দেব থ্যাংক ইউ ম্যাডাম পাপের পথ থেকে সরে বেঁচে থাকার জন্য আমরা সালমান মির্জার সাথে বেইমানি করতে বাধ্য হয়েছি আপনাদের সে ঋণ আমরা কোনোদিন শোধ করতে পারব না আসি ওয়ালাইকুম সালাম ম্যাডাম এক মিনিট বলো সাথে কিভাবে কথাটা যে বলবো কি কথা भलोबासी सुनते पाई आरोप बोलो
মামা একটু ওদিকে আসুন তো মামা কিভাবে ঘটনা ঘটলো আমি তোকে মরতে দেবো না ভাইয়া আমি তোকে মরতে দেবো না ভাই ভাইকে ফুল দিয়ে শেষ বিদায় জানাতে পারবে না আমার ভাইয়ের খনিকে খুন করে প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত আমার ভাইয়ের কবরে কেউ মালা দিয়ে সহানুভূতি জানাতে পারবে না এই খুনের বিচারের ভার তুমি আমার উপরে ছেড়ে দাও চুপ করো অনেক আগেই আমি ওকে খতম করে দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে আইনের কথা বলে ওকে বাঁচিয়ে রেখেছ এবার আমি কোনো কিছুর পরোয়া করব না আমি চাই খুনের বদলে খুন ঠিক আছে তোমার ভাইয়ের খুন হিসেবে আমি ওকে এনকাউন্টার করে দেব না এত সহজে ওকে মেরে ফেললে ও বুঝতে পারবে না আমাকে ও কোন কষ্টের সাগরে ভাসিয়ে দিয়েছে সেই সাগরে ওকে ডুবিয়ে মারার জন্য আগে ওর আদর্শবান ভাইকে শেষ করে দেব তুই কি বলছিস জীবন ঠিকই বলছি ভাইয়া আমি ভেবেছিলাম সালমান মির্জার ভয় সাথীকে তুমি আমার জীবন থেকে সরিয়ে দিতে চাও কিন্তু না সাথীকে উদ্ধার করে আমার সেই ভুল তুমি ভাঙিয়ে দিয়েছ আমার ভালোবাসাকে তুমি রক্ষা করেছ না জীবন তোর ভালোবাসা রক্ষা করার জন্য সাথীকে আমি উদ্ধার করিনি সাথীর ভাইকে খুন করেছিল সালমান মির্জা নিজের জীবনে নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে সাথী সালমান মির্জার বিরুদ্ধে সেদিন মামলা করার সাহস করেনি আজ সেই মামলা করার সময় এসেছে মামলা করবে সাথী আর তাই সালমান মির্জাকে ফাঁসিতে ঝোলাবার জন্যই फांसी झोल আমাকে ফাঁসিতে ঝুলানোর সুযোগ ও ইন্সপেক্টরকে আমি দেব না এসো সাথী সব ঠিক হয়ে যাবে সব ঠিক হয়ে যাবে ওঠো কি সালমান মির্জার বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য ভাইয়ার সাথীকে থানায় নিয়ে গেছে হ্যাঁ না তোমার ভাইয়ার সাথীকে নিয়ে তো এখানে আসেনি 
তাহলে কোথায় গেল হ্যালো হ্যাঁ শোনো সাথী কি তোমার সঙ্গে আছে হ্যাঁ তোমরা কোথায় হাসপাতালে হাসপাতালে ভাইয়া হাসপাতালে কেন কি হয়েছে ভাইয়া হাত চুপ করে আছো কেন বলো ভাইয়া বলো কোন হাসপাতালে চলুন না চলো ওই ইন্সপেক্টর যে হাসপাতালে আছে সেই হাসপাতালের মর্গে ওকে লাশ বানিয়ে কাফনের কাপড়ে ঢেকে সালমান মির্জাকে ফাঁসির তরিতে ঝোলা বই নিয়তের লিখন যায় না খন্ডন তাই তোর দম কেড়ে নিয়ে যে জমের ঘরে পাঠাতে চেয়েছে তুই সেখানেই আছিস সালমান মির্জা আইনের পথে দাঁড়িয়ে নিজ হাতে আইন তুলে নেবার মতো ব্যয়নি কাজ আমি করতে চাইনি কিন্তু আজ তুই আমাকে তা করতে বাধ্য করছিস না আমি তোমাকে সেই সুযোগ দেব না তাই বলছি পিস্তল ফেলে দাও গান তুই কি মনে করেছিস ওই পিস্তল আর ইউনিফর্ম তো কি আজ বাঁচাতে পারবে পারবে না এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছে কিন্তু আজ ভাগ্যে যা লেখা আছে তাই হবে কারণ তোর ভাইয়ের বয়স কম রক্ত গরম তাই ভুল করতেই পারে কিন্তু আমি সব কাজেই বিজ্ঞ তাই গরম রক্ত ঠান্ড করে কাজ আমার ভাইকে খুন করে আমার বুকে পাড়া দিয়ে তোর ভাই যে কষ্ট আমাকে দিয়েছে সেই কষ্ট আমি তোর ভাইকে দেব কারণ রাজার রাজাই রাহেগা আর প্রজা প্রজাই রাহেগা Oh! <laughs> 
जीवन और एकदि पुलिस प्रशासन लाश जाते गलाय फाँस हुए ना दाड़ा तर व्यवस्था करते तुरा खूब सवधान लाश नहीं जाके